എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നമ്മൾ ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു കുർത്തിക്ക് നെക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ക്യാൻവാസ് രണ്ടായി മടക്കി എടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക വീതി നമ്മൾ നാലഞ്ച് വീതിയാണ് കുറച്ച് വീതി കൂടിയ നെക്കാണത് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക എട്ടര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എട്ടര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആക്കി വരച്ചെടുത്ത് ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേ നമ്മൾ ആറിഞ്ച് വയ്ക്കുക ആറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മോൾ ഭാഗത്തിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഒരു എല ഷേപ്പ് കാരണം വീതി കൂടിയ നെക്കാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വൃത്തി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീതി കൂടിയ നെക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണത് നോക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഈ വക ഷേപ്പ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ആം ഹോൾ കറുവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി ടൂൾസ് ഈ വക ടൂൾസുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നെക്ക ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഐഡിയ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നോക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് വീതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ നെക്ക് കണ്ടുണ്ടാവും നെക്ക് നമ്മൾ താഴത്തു നിന്ന് ഒരിഞ്ച് വീതി വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുക്കാലിഞ്ചാവും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അര ഇഞ്ചാക്കി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ചിൽ തുടങ്ങി താഴ്ത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരിഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നെക്ക് അതാണ് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരു ഷേപ്പല്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം ആ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ അര ഇഞ്ച് മാർക്കും മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്കും ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്കും ആ ഓരോ അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിനത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈസിയാവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു മുക്കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച വരയിൽ നിന്നൊരു മുക്കാലിഞ്ച് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക ഒന്ന് ഉരുണ്ട ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഈ ഉൾഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരണത് അപ്പം ഇനി ഇത് പിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൾഭാഗം ഉണ്ടോ ഈ മോൾഭാഗം ഞാൻ ബ്രിഡ്ജ് പോലെ നിർത്തിയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് വൈഡ് നെക്കാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതോടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വീതി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗമാണത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ താഴത്തേക്കുള്ള സെൻ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ വരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക അത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് നമസ്കാരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതിനുശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ലൈനിങ് കുർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ചേക്കാണത് ലൈനിങ് നോക്കുക ലൈനിങ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടു ഇത് അതിൻ്റെ ഉൾവശവും ഇത് പുറക് വശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കാണുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉൾഭാഗത്താണ് ഈ നെക്ക് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കുർത്തികൾക്കും ഇതിനെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉൾവശത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന് വെക്കണത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വെക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ലൈനിങ് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ വെച്ച് മൂന്ന് പിൻ കുത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് പിൻ കുത്തണമെങ്കിൽ പിൻ കുത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പലതിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ കൂടെ സൈഡ് കൂടെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക ഈ നടുഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ചിട്ടുള്ള മാർഗം കൂടെ അടിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസെർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മുടെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നടുക്ക് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് വി ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂലക്കലേക്ക് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂലക്കലേക്ക് ഒന്ന് വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡുകൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറക്കരുത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് നല്ല വൃത്തിയിൽ മടങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെക്ക് മടക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും നമുക്കത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വെച്ച് തയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണത് അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഒരു പീസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇത് നോക്കുക ഈ പീസ് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് പോകുന്
ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയത് ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ചതുര പീസ് ആണ് കണ്ടു ഒരു ചതുര പീസ് അതിന് മൂലോട് മൂലം മടക്കുക ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്ന് നേരം നടു ഇങ്ങനെ മടക്കുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാധനമായി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജലിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ സൈസിലേക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക രണ്ടും ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കുക വേണ്ട അതിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും അല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങും അപ്പോൾ ആ നീങ്ങലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിത് കൂട്ടി ഒന്ന് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി പക്ഷേ തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പണി കൂടി ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു പീസും കൂടി വെച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ പീസ് വെച്ച് തയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പീസ് ഇത് ഈ ഒരു പീസ് ആ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉണ്ടോ ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കണത് വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്കുള്ളൊരു പീസാണത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ആ നമ്മൾ ആ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആറിഞ്ച് അറക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരാവുന്ന ഒരു പീസാണത് അപ്പോൾ ആ പീസമ്മ നോക്കുക ഇത് അതുമ്മ വെച്ച് തയ്ക്കുക ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കുക ആ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണ ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകും അല്ല ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക വലിയ പണി ഉള്ള കാര്യമല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും വെച്ച് തയ്ക്കുക വെച്ച് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക അടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്ക് ഇത് കണ്ടു ഇത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ പല്ലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ തുണി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു പിന്നു കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടു ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ അതിന് മുകളിൽ കൂടെ തയ്ച്ചു പോരരുത് ഇതിങ്ങനെ ആക്കി പിടിച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക ഇനി അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നെക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്
നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്നും വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉള്ള നല്ല നല്ല നെക്കുകൾ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഫ